on hetkiä, kun näkee yhtäkkiä enemmän kuin yleensä. Kun tuntuu siltä, että seisoo kynnyksellä ja näkee kaiken, koko maailman. Niinä hetkinä voi sukeltaa kenen tahansa elämään. Joskus se olo tulee, kun avaa oven huoneeseen, jossa kukaan ei ole viitsinyt pitkään aikaan käydä. Poimi käteesi jokin esine. Ota koru tai pieni rasia, jonka sisältä voi löytää mitä tahansa. Joskus kiihkeästi rakastetun leluauton, kynnenpalan tai vain pölyä. Saatat myös löytää päiväkirjan. Mitä tapahtui heinäkuun kahdeksas vuonna 1971? Oliko se päivä onnellinen? Ota mekko, jonka löydät komerosta muiden mekkojen takaa. Ota mekko ja puessa päällesi ja kuulostele. Eikö se tee sinusta hiukan toisen? Eikö mielesi tee yhtäkkiä mennä se päälläsi ja juoda ravintolan hämöisessä kristallisalongissa vaaleanpunainen koktail? Etkö sinä se mekko päälläsi otakin kotimatkalla laukka-askelia, vaikka se ei ole lainkaan sinun tapaistasi? Pikemminkin se on jollain salaperäisellä tavalla mekon tapaista. Pue mekko ja kuvittele mekon kantajan elämä. Tämä nainen. Oliko hän sellainen, jolla oli talvisin yskää ja kesäisin lakatut varpaankynnet? Ketä hän rakasti? Oliko hänen hellyytensä sitä lajia, että se toisinaan puristi hänen rintaansa samalla tavoin kuin suru? Voit melkein kuvitella hänet, hänen ilonsa, tämän naisen, josta kukaan ei kerro sinulle mitään. Kaikki se tulee sinua kohti, kokonainen elämä. Voit kuvitella sen. Se on melkein totta.